Warriors. Uh, uh, tänään on sitten vuorossa taas uh, Peilersen Jyrsimen osa. Siis tää oli tää Jyrsin, joka oli rysäytetty melko paskalla tavalla. Ja siellä oli vähän vaihteessa tuossa tapahtunut yhtä sun toista. Uh, tota, mm, joo. Uh, Ennen kuin aloitetaan, niin mä tosta musiikista sen verran, että mä pohdin, että mitä helkkari. Te ette kertonut mulle, että mitä te haluatte. <hah> ja joten mä saan päättää sen itse. No, äh, siinä tapauksessa tänään on, kuten huomasitte, niin vuorossa äh, jotain vähän saksalaista. No, siis äh, vähän on asunut kolme vuotta Saksassa, mutta... <hah> Mulla on ollut harvaita aavistusta, että mikä on, niin kuin, mikä on Saksa, mitä on saksalainen musiikki. Joten äh, katsotaan nyt, äh, osuiko oikeeseen vai ei. Saksalaiset saattais äh, olla mielellään ja vähän kommentoida, että tonne alas taas kommentoida, että menikö nappiin musiikin suhteen vai ei. Äh, sitten tämän äh, jakson lopussa niin katsotaan se, se, että ketkä kaksi onnellista äh, saa sen äh, sen vatupassin. Siellä on ollut tosi vähän, vähän tota noin, <hö> näitä, jotka on yrittänyt arvata. Niitä ei ole ollut, niitä on vissiin viisi tai jotain. No, siitä on aika helppo löytää kaksi. Ö, joo, okei. Okay. No, mutta sitten siihen osaan, mikä tänään on vuorossa, se on, ö, liittyy ö, tähän. Tässä on tämmönen akseli, tai tämä mikä akseli on, tää on tämmönen Hammasratassa. Tää on ihan okei okay. ja kunnossa. Sitten täällä sisällä kulkee tämmönen, kulkee kun kulkee tämmönen näin. Siinä on boorit, boorit neljä tuommoista. Se on hyvin, se profiili on hyvin yksinkertainen, mutta vaikeaa tehdä. Johtuu siitä, että siinä on pyöreitä muotoja. No eihän, siis tämähän on ihan kunnossa, mutta kun tää on alun perin ollut näin pitkä, Tää, tää on nyt se osa ja Juhan joutui sen katkaisemaan tuosta keskeltä tietystä syystä. Ja se syy on nyt sitten tässä päässä. Tota, mä laitan kuvan. Tää on vähän kaukana teille, mutta tota... Tää on... <laughs> mä sanoisin, että tosta ei oikein voi liuttaa sitä läpi. Se on... Se on... Oisko toi nyt... 45 astetta vääntynyt. Joo, okei. Okay. Ja tää ei varmasti ole mitään pehmeää terästä. No, tämän päivän ö, homma on valmistaa tuommoinen. Ja nyt kun siinä on tommoset hankalat noi, ö, toi uritus on hankala, siis tää ei oikeesti oo helppo muoto. Tässä on pyöreä pohjamuoto, joka päällä on ö, niinku tämmöset kiilat, jotka ois tätä samaa materiaalia. Nekin on päältä pyöreät ja sivut on sitten suorat. Ja äh, mä sanoisin, että siis tää on oikeasti hankala muoto, mutta äh, me Juhani kanssa, tai Juhan päätti, että tehdäänkin se sitten kiilolla. Eli siihen tulee neljä kiilauraa, joihin tulee neljä kappaletta kiiloja. Äh, toki niiden kiilojen pitää sitten istua myös suoraan kohdallaan tai muuten käy huonosti. Sen rattaan pitää luistaa siinä sukko sutjakasti ilman, että siinä on hirveitä määrää välystä. Okei. Okay. No. Öö, lähdetään ekaks öö, tekemään sitä pohjapätkää, eli tekemään tätä öö, ulko, ulkohalkasiaa tähän, öö, tähän härveliin. Mulla on tossa materiaali ja, ja siinä ei ole kauheasti ylimääräistä, mikä on toisaalta hyvä, niin ei tule kaameita määrää purua, mutta toisaalta helkkari huono, koska sen pohjamuodon, sen pyöreän muodon pitää olla absoluuttisen suora. Se ei saa olla, siinä ei saa olla kartio. Jos siinä on kartio, niin se akseli menee vähän aikaa. Se jumittuu puolen väliin. Ei niin. Eli siinä, siinä ei saa olla kartio. Mä asettaisin itselle tässä rajaksi, että korkeinta 200 päivän väliin. No, äh, joo. Äh, Juhan oli papereihin johonkin merkinnyt aika paljon, paljon välimät to- toleranssin. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä kannattaisi nyt äh, olla aika tiukka sen, äh, ettei se toi hammasratas pääse venkoilemaan siellä. Toisaalta pitää sinne öljyäkin väliin sopia, mutta 0.1 milli on kyllä vähän liikaa. Okei, okay, äh, aloitetaan siitä. No niin, siellä se on kuulkaas työkappale sorvissa. 
tota, se on täällä näin pitkä, joku tämmönen tuolla sisällä. Ja oma nimi on se, että ekana, ekana tähän tää, kellotetaan paikalle tälle pituudelle. Vähän otetaan pois ylimääräisiä paskoja tuosta päältä, tuossa on jotain, jotain, tota, jotain siinä on, vähän siistitään sitä ensin. Ja sen jälkeen mä kellotan sen tarkasti siihen. Ja syy, minkä takia mä kellotan sen tarkasti, on se, että tässä ei ole kauhean paljon ylimääräistä materiaalia. Siinä on milli tai jotain, ja se on aika vähän. Et nyt mun täytyy kyllä, niinku, siis se, tää, tämän kanssa olla niinku vähän tarkkana, ettei vetä se yli. Ja mä oon nyt sen silmimäärin siihen laittanut keskelle. Sen ei tässä kohtaa tarvi kauhean tarkasti olla siinä, koska... Nyt on kysymyksessä vaan pieni siistintä, siistintä, ja, ja se nyt on, eli mä kellotan sen tarkemmin paikalleen hetken päästä. No niin, eiköhän ruveta hommi.
Wow. No niin, nyt tässä sitten kellotellaan sisään tämä työkappale tämän Jakopään ja tuon pylkän väli. Ja tämän on oltava aika kohtuullisen suorassa tämän työkappaleen ja samoin niin pyörähdyskeskeinen tämän, tämän, tämän aparaatin, tämän Jakopään kanssa. Eli ensimmäinen oli se, että Joo, siis mä oon tätä kellottelua tehnyt tässä ei ole niin aikaa, että tämä nyt ei ole. Äh, mä nyt koitan kertoa, miten tämä tehtiin. Eli ensin tämä, äh, tämä on neliliuka pakka, niin että tämä saatiin todellakin pyörähdyskeskeiseksi. Ja ei ole, että usko, että se on, niin, niin tota, mä voin siirtää tätä y-akselia vähän, niin näette, että tämä neula tosiaankin liikkuu. <laughs> Joo, okei. Okay. Laitetaan se nyt tuohon nollaan kuitenkin. Ja seuraavaksi sitten, tota, siis tämän mä laitoin ihan suora kulmalla vaan tämän jakopään tähän niin, kuin, niin että se on ö, suorassa kulmassa tähän pöytään nähden. Ö, se ei ole itse asiassa <lacht> niin kovin tarkka. Se joustaa, tuolla on tuommoiset, tuolla alla niin on kupari, ne saattaa näkyä tai sitten ne ei saata näkyä. Siellä on kuitenkin sellaiset kupariset tota, ö, niin kuin, Kappaleet, että tämä on loppujen lopuksi aika, öö, mitä mä nyt sanoisin, joustavasti kiinni tässä leuassa, niin että se, jos se nyt on vinossa, niin se ei öö, vielä ka- kaada maailmaa eikä pyri vääntämään tätä, tätä kovasti. Mutta kuitenkin se estää sen pyörimisen tässä pakassa, ja nämä on tiukassa nämä, nämä leuat kyllä. No, sitten seuraavaksi se piti sitä pylkkää siirrellä niin kauan aikaa, että, tai sillä tavalla, että saatiin tämä, nyt kun mennään tätä... Akselin pinta. Ai niin, joo, niin tietysti tämä äh, haetaan äh, korkeutta säätämällä, niin etitään sieltä kaiken korkein paikka. No se ei muuten ollut se kaiken korkein paikka. No oli se. Mä vaan vähän näköharhailen. No niin, eli se pitää, se, silloin me tiedetään, kun se on, se on kaiken korkein, että se on... Se on niin kuin keskilinjalla tuo mittapään äh, mittaneula, <lacht> eli se kuula siinä mittapäässä on keskilinjalla, jolloin me saadaan, niin kuin, äh, ettei mitata tätä niin kuin yläpintaa tai alapintaa, vaan ihan siitä keskeltä, niin saadaan, saadaan se suoraan. Eli nyt kun mennään tätä, katsotaan vähän, että mitä tää löytyy, onko minkäänlaisia eroja. Mä pyrin tässä kahden sen maksimiheittoon. Se on nyt puolitoista sataa, sata, sata, kaksi. Ää, älä mene in, enää sinne päin. Älä mene, älä mene. Ja, 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 ja. Ja, okei. Se pysyy kahden sadan sisässä, sisällä. Eli itse asiassa se pysyy sen sisällä, joka on hemmetin hyvä tämmöiselle matkalle. Ja sen täytyykin olla. Tässä tapauksessa sen on oltava. Muuten tämä meidän, meidän tota, ura menee kiaroon siihen. Ja nyt kun mä veivaan tätä takaisinpäin, niin huomaatte varmaan, että tää, tämähän ei nyt äh, tota noin, ollenkaan... Joo, eli siis äh, se pitää aina mitata samaan suuntaan, kun tätä tekee. Äh, ja joo, no se, siihen on syynsä, miksi se pitää olla niin. No seuraavaksi pitäisi mitata tämä yläpinta. Äh, se ei ole niin tärkeä. Tota, siinä sallitaan jopa 0,1 milli heitot, mutta kuitenkin. Eli, oho, tämä tuppaa lipeämään täältä. No niin, nyt mä laitan sen. Laitetaan se vaikka tuohon. Noin. Mä en tiedä, näettekö te tätä nyt sitten ollenkaan. Mun täytyy vähän tätä näköjää. Täytyy vähän laittaa alaspäin tutakin. Ja nyt sitten tämä sam, sama asia hoidetaankin X-suuntaan, eli haetaan tämä maksimi. Kas. Niin, siinä on meidän maksimi. Ja näkyykö se? No ei tietenkään siinä. Sori, mä vähän. Nyt on mittari näkyvissä. Eli nyt mitataan se yläpinta. 
Eli vielä kerran haettiin maksimi tälle. Kas niin. Siinä. Ja sit mä voin vaikka nollata tän. Nyt jos tämä olisi magneettinen pidin, niin kyllä kuulkaa tämän mittarin hypelöiminen tässä kohtaa, niin saisi aikaa ilmiöitä. Eli mä, tässä ei todellakaan kannata edes yrittää magneettipitimillä, vaan mulla on tässä ihan, ihan tukevat. Se on todella tukevasti tämä mittari kiinni tässä jyrsimessä. No niin. Ja nyt katsotaan, että tätä mä en ole vielä säätänyt, mutta tämän pitäisi periaatteessa olla. Ja tässä sallitaan... No, tässä sallitaan peräti 500 ylös tai alas. Nyt katsotaan paljonko meillä on, on tässä suunnassa. Siis 500 sallitaan. Ei mitään vielä. Ei mitään vielä. Vitti, että on suora muuten. Jehu. Tämä on suora. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Se on riittävän suora. Hyvä. Nyt se on siis pyörähdyskeskeinen ja se on myöskin suora pöytään nähden ja myöskin korkeussuunta on, on suorassa. Eli me saadaan siihen tasasyvyyden ura suoraan tähän, tähän, tähän keppiin nähden. Ja se oli nyt tämä homma tarkoitus. Ja seuraavaksi, seuraavaksi mä laitan siihen ton... Haimerin kiinni, että me saadaan tämä keskilinja haettua. Sori, mä pistän tämän videon poikki siksi aikaa, kun mä jo laitan sitä Haimeria siihen. Palataan asiaan sitten, kun Haimer on paikallaan. No niin, no niin, Haimer on paikallaan. <tos> Joo, nyt. Me etitään tässä ää, tämän akselin keskilinjaa. Se on, se on se. Eli ekana me haetaan toi takareuna tuolta, että missä se on. Ja ihan ensimmäinen duuni on niin laittaa tämä haimer sille, että se koskettaa siihen takareunaan. Ei kuitenkaan mennä tuon syvemmälle. Sen jälkeen veivataan tätä... tätä Ylös alas tätä zetaa, eli ylös alas pöytää ja etitään täältä tämmönen paikka. Ää, toi ei ole se paikka, vaan pallo on itse asiassa tossa. Nyt täytyykin olla tarkkana, ettei tässä käy. Käy. Okei. Se olikin vähän omituisen olonen. No nyt se on keskilinjalla aika tarkasti siinä. No seuraavaksi me kaikessa yksinkertaisuudessaan haetaan tämä Haimerin ollille tänne. Kas niin. Siinä. Tämän jälkeen tämä Y-suunta on niin kuin tuon Akselin takareunan kohdalla. Laitetaan täältä lukko vähän päälle. Ja tota... No niin, eli nyt me tiedetään, se, se on siinä. Ja ö, tämän jälkeen sitten nollataan vähän täältä. Ö, nyt kannattaa sitten miettiä, että mihin suuntaan näitä veivaili näitä akseleita. Eli ö, mä veivasin sitä pöytää tuonne päin, ö, joten nyt sitä siirretään vielä lisää siihen samaan suuntaan, joten ei tarvitse huomioida backslashia tosta, tosta ruuvista. Mutta ennen sitä me otetaan tämä haimeri ylös täältä. Ette, ette me riko sitä. No nyt tätä pitää siirtää puolet tämän akselin halkasijasta. Tämä halkasija on niinkin paljon kuin 27,95. Ilmeni, että se reikä, mihin tämä menee, niin olikin pienempi kuin, hiukan pienempi kuin se 28 milliä. Joten mä tein tästä 27,95 ja nyt se luistaa siellä hyvin. Sen pitää luistaa hyvin kun sillä tavalla, kun se luisti siinä. Eli nyt, nyt sitten siirretään puolet siitä 27,95. Tuota. Ja se on niin paljon kuin... Ja nyt tähän mä tarvin kyllä laskimen. Vaikka sen ehkä pystyisi laskeen päässä, mutta katsotaan. 27,95. Noin. Per 2 on. 
13,975. <laughs> Eli melkein 14 sentti. Eli kolmella, ko, nyt jos, nyt mä, sori, pää on varmaan vähän edessä. Siirretään tätä pöytää ensin 12 milli, eli kolme kierrosta. Eli siinä on 1, 2, 3. Siinä on nyt 12 milli siirretty. Ja sen jälkeen 3, 1 milli lisää, joka on 13. Siitä tuli se 1 milli lisää. Ja vielä tarvitaan piste 9, eli siis. 2, 4, 6, 8 ja 9 ja 7, 5. <laughs> Okei, okay, eli se on silloin, siinä on nyt sitten se 9, 92, 94, 96, 97. Täällä on helvetin vaikea vetää tämän tarkemmin tätä. Ja nyt mä lukitsen tämän X. Tätä ei enää liikuteta tämän jälkeen, kun sitten kun me ruvetaan sitä uraa avartamaan. No nyt tätä. Okei, okay, eli se on siinä. Ja nyt seuraavaksi mä nyt sitten laitan vähän noita asteikkoja paikalleen niin, että mun on helppo, helppo tätä... Siirrelle tätä pöytää. Nimittäin me joudutaan tämä jyrsiin niin, että mulla on 9 millinen jyrsi. Ja sen nimellinen leveys on 10 milliä. Mutta kun mä mittasin tuota kiilaterästä, niin se onkin itse asiassa 10,02 milliä. Eli kyllä se pitää olla 10,05, kun Juhan sanoi, että se liimaan etään. No, sen verran. Ja, ja tota, 10,05 milliä. Ja, ja tota noin, eli mä joudun vähän... Sen 9 millin kanssa, joka on ihan, ihan hyvä, että joutuu tekemään sen. Eli sitä joutuu tätä pöytää. Ensin leikataan suoraan se näin, ja sen jälkeen siirretään pöytää. Puolet siitä lisäleveydestä vedetään takaisin, ja sitten siirretään vielä toiseenkin suuntaan, ja vedetään vielä kerran takaisin. Niin sitten meillä on oikeanlainen ura siinä. Joo, ja... Ne muuten by the way, ne, ne, ne lisäjyrsinnät, mä luulen, että me joudutaan tekemään ne myötäjyrsinnällä. Että niistä tulee kohtuullisen hyvät. Leikkuu voimien takia. Eli, vasta, eli niin sanotussa konventionaalisella eli vastajyrsinnässä on kovemmat leikkuu voimat. Ja tämän takia niin, niin, tota, kannattaa ehkä myötäjyrsiä ne, ne, ne kuitenkin. Vaikka tää, tässä jyrsimessä on jonkun verran backslashia, joka saattaa vähän vaikeuttaa sitä, mutta... Katsotaan nyt. En mä usko, että se on kuitenkin sen verran ohut se, se asia, mitä me otetaan ulos sieltä. Eli se on, no on se kuitenkin puoli milliä ja kertaa kahdeksan milliä. No se voi olla, että joudutaan kaikesta huolimatta vasta jyrsimään. Okei, okay. no nyt Heimer otetaan pois, lukitaan tämä pöytä, nollataan asteikot niin, että me löydetään aina takaisin tähän. Ja ruvetaan sen jälkeen laittelee vähän jyrsin teriä tähän. Jes, tässä on nyt tämmönen nelileikkuinen 9 millin tappijyrsin, jossa on semmoinen valitettava oma ominaisuus, että tämä ei osaa tota vetää sy, niin kuin syvyyssuuntaan kuin ehkä joku puoli milliä kerrallaan. Ja no se... Ei sinänsä ole ongelma. Me vaan vedetään ees sun ta takaisin tuossa niin kauan aikaa, että me saadaan, saadaan se. Ja meidän tavoitesyvyys tuosta pinnasta, tästä yläpinnasta, on 5,28 milliä. Laskeskelin tuossa oikeasti 5,275, mutta mä haluan siihen nyt kuitenkin vähän. <laughs> että se on vähän syvemmällä, ettei käy niin, että se sitten nikeltyy se meidän kiilateräs niihin uriinsa. Mutta tota, ihan ekana meidän täytyy etsiä tämä yläpinta. Ja no, tämähän nyt on tämmöinen toimistopaperijuttu taas kerran. Että mä ensin tuon se aika lähelle siihen. No niin, se on nyt varmaan aika lähellä. Okei, ja kierroksia ei ole tässä kovin paljon. 380. Tämmöistä pikateräsjyrsintä ei parane ajaa kauhean lujaa. 
Katsotaan nyt missä vaiheessa rupeaa nyppimään. Mä nostan tätä pöytää hiljaksi täältä ylös nyt tällä hetkellä. Okei, nyt tuntuu jo pientä nyppimistä. Se voisi olla käytännössä... Se on varmaan muuten siinä. Joo. Joo, se on siinä. Eli tota... Nyt se on siinä. Ja siinä on 0,1 milliä nyt sitten niinku sitä varaa. Ja mä voin tästä ihan tarkistaa, että 0,1 milliä kun siirretään, niin siihen pitäisi tulla ihan hiuksen hieno jälki. Noin, katsotaan. Aivan. Siihen tulee pieni raati. Selvä. Nyt me ollaan tän Z-asteikon täältä, niin että mä tiedän. Eli tossa ollaan nyt sitten tohon pisteeseen, kun saadaan, niin ollaan nolla. Tässä Zetassa on semmonen <köhö> hieno piirre, että tässä ei juurikaan ole backslashia, kun tää pöytä painaa sen alas tota ruuvia vastaan niin, että joo. Eli nyt mä seuraavaksi puolen millin. Eli otetaan, katsotaan nyt puoli milliä ensin, miltä se rupeaa näyttää. Ja kyllä se on aika kova juttu. Tolle. Sitten otetaan lisää syvemmälle sitä. Lisää. Se ihan selvästi pistää hattiin tää teräs mulle. Vau. Wow. Nyt joutuu kyllä laittaa sitten leikkuöljyä tähän. Että... Si niin siis siinä on semmonen hieno piirre, että sitten kun mä saan sen uran alulle, niin leikkuöljyä ei tarvitse tällä tavalla annostella. Se voi laittaa sinne uraan valmiiksi. Joo, tää vaatii leikkuöljyä. Täytyy katsoa, ettei vedä läpi siitä. Tuolla on nimittäin toi. Toi. Jaha, on siellä vielä ehkä vähän. Katsotaan, paljon meillä on varaa siellä. No, Okei, okay, on siellä vähän vielä. Eli mä laitan konesyötön tietenkin päälle sen jälkeen, kun mä saan tän. No niin, katsotaan nyt. Tää mun täytyykin muuten varmaan laittaa johonkin ylös, että missä kohtaa tää on. Tää on, että mä vedä. Ja vielä vois vähän. No, hallo. Tää veivi, kun tässä on semmonen... Toho, ei yhtään pidemmän. Okei, okay. siitä. Puolitoista milliä tuntuis oleva. Semmoinen aika sopiva tälle, ettei se... Tässä to toki voisi vetää vielä syvempää varmaankin, mutta tää on kuitenkin mokkia. Ja, ja tota, mä en halua tähän mitään hirmusia tota, työstövoimia. Ö, ihan monestakin syystä. Jo pelkästään sen takia, ettei tää vietraa tosta keskeltä, kun, kun mennään. Ö, se ei vietraa alaspäin, se vietraa sivulle. Onneksi siinä kuitenkin, siinähän sitten ojotaan ne sivut uudelleen, kun, kun se ö, vedetään oikeaa leveytensä tuura. No niin, nyt lähtee.
nyt se ura on sitten viimein valmis. Tuota, se ensimmäinen levennys oli liian kapea. Se ei oikeasti ollut se oikea mitta. Sitten kun mä tuota, kiila terästä sovittelin siihen, niin sehän ei sinne tietenkään mennyt. Oikea numero, millä tätä pitää levittää, on 0,52 milliä puolelleen. Niin sen jälkeen sitä tulee just semmoinen sopivan, sopivan oloinen ura sille kiilateräkselle. No niin, se. Eli näitä tehdään nyt kolme lisää vielä tähän. Ja toi 30 milliä minuutissa siitä voi niinku päätellä, että kun tämä on 300 pitkä tai 270 tai jotain sinne päin, niin se on heti paikalla 10 minuuttia per siivu. Niitä neljä, se on jo 40. Sitten ne sivut, sivut kun tekee, niin siitä tulee kymmenen kummastakin. Se on tunti täynnä per ura. Että sillä tavalla. Jihu! <tos> Nyt on neljä tämmöistä kiilauraa. Joo, melko pitkiä ovat ja... Melko tarkkoja vielä. Okei, no seuraavaksi tämä työkappale nyt sitten menee takaisin sorviin. Tonne päähän tulee M8 kierre. Dokumentista 30 mm, mä tein kyllä 35. Nimimerkillä kokemusta on siitä, kuinka se jää kanittaa viimeiseltä milliltä ja sitten joutuu pulttia lyhentämään. <köhö> Joo, eli nyt vaan irti tää tästä. Tästä tota noin. Härvelistä. Mun täytyy hakea yksi laite täältä. Avain tuohon pakkaan. No niin, eli... Juu, ja tää pöytä on tän näköinen. Mun ei tarvitsisi oikeastaan siivota ollenkaan. Se kumimatto on oikein hyvä idea. Tää pultti tuossa lukitsee tän pinooli. Okei. Okay. Sitten vaan otetaan neljä. Mä otan täältä nää. Täällä on tämmöiset kuparipalat. Mä otan ne nyt ensin talteen sieltä. Ettei... Huu, onpas tiukka. Vielä yksi. Jee. Yeah. No niin. Saat vähän saanko mä sen pois sieltä mitenkään. No en tietenkään. Toi on toi pylkkä täytyy löysätä, että se sen saa pois sieltä. Oh. Miksi mä aina väännän niin kilun tiukkaan? No ehkä se on hyvä. <hah> Oi, siellä on puru. Saas purut pois. No. Jee. Yeah. Ah. Nyt pitäisi pylkän siirtyä. Ja tässä on erittäin terävät purseet tässä työkappaleissa nyt. Ja oi hyvänen aika. Huu, täällä on. Sitten kun mä vien pois tämän, niin on aina syytä ainakin vähän yrittää puhdistaa näitä. Enimmät mönjä pois täällä. No joo. Se säilyi säily yllättävän puhtaana tämä. Että. Joo, mä silloin aikoinaan kun mä tämän hommasin, niin mä tälle tein perusteellisen puhdistuksen ja tarkistuksen. Ja tein tämän takalevyn tätä pakkaa varten. Ja se kyllä on ollut hyvä. Se on... Paljon tarkempi, mitä se on niin kuin, tehtaalta tullessa. Täällä on takana pultti, joka oikeasti vetää tämän laakerin nippuun oikein kunnolla. Siinä ei semmoista alun perin ollut. No, jaha, no nyt tämä menee sitten sorviin. Pienen puhdistuksen jälkeen kuitenkin se on aika kauhea. Mä aikoinaan tilasin alushousuja semmoisesta firmasta kuin Tono. 
se oli jonkinnäköinen postimyyntipalvelu ja niitä rupesi tulee sitten vaikka kuinka paljon. Ja nämä on osoittautunut erittäin huonolaatuisiksi sillä lailla, että näistä kuminauhan menee pesukoneessa, niin kuin siitä menee jousto siitä kuminauhasta. Ja sen jälkeen, sen jälkeen ne ei pysy jalassa. Siinä, nyt siinä ei ole niin paljon sitä purua. Ja tämä on kyllä nyt. Nämä olisi varmaan hyvä nyt laittaa jalakaan. Kyllä meillä on munia kutiais sen jälkeen ihan kunnolla. Ja, no niin, tämä sitten siis sorki. No niin, siihen se on. Kellottelin sen siihen. Tota, sehän oletettavasti siinä on ö, tota, vähän pientä vipotusta. Mutta se ei tämän kierteen kannalta ole mitenkään oleellinen asia. Se on riittävän suorassa siinä. Ja ö, siellä on nyt noin kuparipalat tuolla väleissä, ettei, ettei kaunis hieno pinta vaurioida. Joo, eli tässä on nyt 6,9 millinen terä. M8 kierre vaatis oikeasti, tai siihen suositellaan 6,8 millistä terää. No, mutta tässä on kaksi syytä, miksi se on 6,9 millinen. Ensinnäkin, mulla ei ole 6,8 millistä terää. Ja toiseksi, vaikka mulla olisikin, niin mä siltikin laittaisin tämän 6,9 siihen, koska tämä on jotain hemmetin äh, aika rankkaa mokkia, ja kierteen vääntäminen siihen voi, kun se on aika syvä kuitenkin, se on kuitenkin 30 milliä, niin se, on, se helpottuu huomattavasti sillä yhdellä kymmenessä millillä. Joten tästä sitten vaan menoksi. Korataan 35 milliä syvä reikä siihen ensin suojalasien kanssa. Kas niin. Kierroksia tässä on pikkasen auki 600. Joo, noin 600 kierrosta. Ja sitten menee. Ja tää on terävä tää terä kuin mikä. No niin. Niin on 35 milliä syvä reikä. Sitten mä laitan siihen pienen viisteen. Tää on tämmönen, tämmönen näin. Tää ei oo paras mahdollinen silloin kun pitää koneella. Siis Koneessa tehdä tämä homma. Käsivaralla nämä on onnettoman hyviä, mutta koneessa nämä on vähän, vähän, vähän oma, omin takeisia. Laitetaan toi alennusvaihe päälle, että mä, tätä ei parane niitä pyörittää kauhean lujaa. Se rupeaa vaan pitämään meteliä, jos se... Siinä se. No vähän vielä. Eiköhän tuo riitä. Joo, no nyt siinä on oikein kunno, kunnon tommonen. Seuraavaksi sitten. Mitäs tähän vielä tarvitaan? Niin tässä piti soida saksalaisen musiikin taustalla. Saksalaista humppaa. Öö, nythän mä puhun päällä. Ah, onneksi tämän pystyy... Poistaan tämän puheen tästä.
Nyt saa luvan riittää. Mä haluan rikkoa tätä tappia sen. Tätä joutuu aika, tiukka, aika kovasti vääntämään. Se, että jos olisi ollut 6-8 toi reikä, niin kyllä olisi ollut kova vääntäminen. No niin. Wow. No, siinä se. Enka. No niin, äh, siitä tuli hyvä. Äh, se on nyt tässä tämä äh, aparaatti ja tämä. Tässä on kaikki neljä kiilaa urissaan. Ja täällä on oikeasti niin kuin, täällä ei ole missään 0,1 milliä välystä. Että, äh, että näin. <laughs> Joo, eli tämmönen siitä tuli. Äh, no. Mikäs siinä? Saksana, saksalainen huppa <tos> auttaa, jos ei mikään muu. No niin, eli tämä oli tässä. Ja äh, Juhansen nyt sitten asentaa sinne Pedersen Jyrsimen. Äh, saattaa olla, että tähän video ehtii kuvia, saattaa olla, että ei. Laitetaan nyt kuitenkin Raptors huppaorkesteri tuohon loppuun soittelemaan jotakin. Uh, Okei, okay. uh, joten ei, eipä muuta kuin, että ensi kertaan, hei hei! Ja nyt on sitten selvinneet ne kaksi henkilöä, jotka arvasivat tuon työkappaleen painon lähimmäiseksi. Painohan oli 3483 grammaa ja uh, kaksi lähitä oli... GIM TT2 ja MF175MP. Laittakaa meiliä tai joku muu yksityisviesti, niin tiedetään mikä osoite pakettiin laitetaan.